ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂಗಗಳಾಗಿವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂಗಗಳಾಗಿವೆ ಕಿಡ್ನಿಗಳಿಂದ ರಕ್ತದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೊಳಚೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಮೇಯಿಂದ ತೆಗೆಯುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ರಕ್ತದ ಕಣಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲುಬುಗಳನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿಡಲು ಬಹಳಷ್ಟು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಕಿಡ್ನಿಯ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹರಡಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳೇನೆಂದರೆ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗ ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟೀಸು ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬೇರೆ ಅನ್ನಷ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಲೋಮರೋಲ್ ನೆಫ್ರೈಟಿಸು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಲ್ ನೆಫ್ರೈಟಿಸು ಕಿಡ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ಹಾಗೂ ಅನವಶ್ಯಕ ಡ್ರಗ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ತಗೊಂಡರೂ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ತುಂಬ ಆಗಿ ತೊಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಧುಮೇಹ ರಾಗ ರೋಗ ತುಂಬ ಹರಡಿದೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶವು ಮಧುಮೇಹದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಹರಡಿರುವುದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ರೋಗನೂ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹರಡಿರುತ್ತದೆ ಕಿಡ್ನಿ ರೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನೂ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ರೋಗ ಇರುವ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೂ ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಸಿಗೂ ಕಿಡ್ನಿ ರೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವುದು ಡಯಾಲಿಸಿಸು ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನು ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ವಿಧಗಳ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಬಹಳಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ರೋಗವನ್ನು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಚಿಹ್ನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಊತ ಬರುವುದು ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ರಕ್ತದ ಕಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು ಅಥವಾ ಎನೀಮಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ರೋಗದ ಏನಾದರೂ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ರೋಗ ಇದೆಯೇ ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭದಲ್ಲೇ ನಾವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಮತ್ತು ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಿಡ್ನಿ ರೋಗ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ನು ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಯೂರಿಯಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಯೂರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಬ್ಯೂಮಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಈ ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ನನ್ನು ಕಿಡ್ನಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವೆಯ್ಟು ಮತ್ತು ಏಜು ಸೆಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಎಷ್ಟಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ರೋಗಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಿಡ್ನಿ ರೋಗವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಲೇ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಒಟ್ಟದ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಗೂ ಡಯಟ್ರಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕಿಡ್ನಿ ರೋ
ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಂಥ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ರೋಗವನ್ನು ಬೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದೇ ಬೆಟರು ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟವಾಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನು ನೋಡಿರುವಾಗ ಅವರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಫೇಲ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಎರಡೇ ಥರದ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಹೀಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಪೆರಿಟೋನಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಿ ಕಸ್ ಪಿಂಡ ಕಸಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೀಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಹೀಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನ ಇದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೂ ಭಾಳ ಸುಲಭದ್ದು ವಿಧಾನ ಈ ಕಾರ್ಟೂನ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮೆಮ್ರೇನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಒಂದು ಸೈಡಿನಿಂದ ಆ ಮೆಮ್ರೇನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಡಯಾಲಿಸೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ರಕ್ತ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಡಯಾಲಿಸೇಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಲ್ಟು ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಬಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುವ ರಕ್ತವನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಮೇಯಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸಾರಣ ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಲ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಟೈಮಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನ ಆದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಮೆಷೀನು ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೇನು ಈ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿನ್ಯ ತೆಗಿಬೇಕು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ ಮೇಯಿನ್ ತೆಗಿಬೋದನ್ನು ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಈಚ್ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನೀರನ್ನು ತೆಗಿ ತೆಗೆಯುತ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರು ಕಿಡ್ನಿ ರೋಗದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾದವರು ಇವಾಗ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿಗಳಿವೆ ನೀವು ನೋಡ ನೋಡ ನೋಡಿದಂಗೆ ಈ ಕೆಂಪು ಥರದ ನಾಳಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಕಿಡ್ನಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುವ ಬ್ಲಡ್ಡು ವಾಪಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಈಗ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ಡಿಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಅದರ ಒಳಗೆ ಈ ಥರ ನೆಫ್ರಾನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಡರ್ಟಿ ಬ್ಲಡ್ಡು ಅಥವಾ ಮಾಲಿನ್ಯವಿರುವ ಬ್ಲಡ್ಡು ಕಿಡ್ನಿಯ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತೇವೆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವ ನೀರು ಉಪ್ಪು ಮುಂತಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ವಿಧಾನವಿದೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ನಾವು ಏನು ತಿಂದರೂ ಏನು ಕುಡಿದರೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಒಳಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೇಡದಿರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತದೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಕೆಲವರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಕುಡಿಬೋದು ಕೆಲವರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಕುಡಿಬಹುದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಮೇಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದುದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕಿಡ್ನಿಗಳ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ನೀರು ಉಪ್ಪು ತಿಂದರೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಇದು ರಕ್ತವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತನೂ